Hi everyone. So, we will discuss the topic of rank correlation. So, we will discuss the rank correlation in the rank correlation. So, we will discuss the topic of rank correlation. And when repeated ranks are given topic discuss பணிருப்பேன் So, அடுத்த topic பாத்தீங்கள் when ranks are not given அப்படியின்றப் போதி எப்படி வந்து rank correlation calculate பண்டுது அப்படியின்றது So, totally 3 situationsல rank correlation இருக்கு When ranks are given, when ranks are not given and when repeated ranks are given So, இன்னிக்கு பாத்தீங்கள் வந்து when ranks are not given topic கிடதா rank correlation வந்து calculate பணப்புரும் So, பார்த்திங்க நான் actually questionல வந்து rank குடுத்திருக்காங்களா இல்லியா அப்படியின்றது நீங்கள் problem வேச்சே கண்டுபிடுத்திரும் முடியும் Okay,ங்களா So, இப்போ 1,2,3,4 நான் அப்படியே வந்து simultaneous வந்து அடுத்தர்த்து வே ranks award பணிருந்தாங்க அப்படியின்ன rank குடுத்திருக்காங்க நார்த்தும் இந்த மாதிரி வந்து double digitல இந்த மாதிரில்லாம் குடுத்திருந்தாங்க formula நம்பி யுச் போனும் either வந்து இதில பார்த்திங்க நான் denominator மட்டுதாம் மாரோ 1 minus 6 into summation d square by n cube minus n இந்த formula இல்லனா இந்த formula நீங்க யுச் போனும் இந்த denominator மட்டுதாம் இங்க வந்து மாரோ n into n square minus 1 இந்த denominator மட்டுதாம் நம்லுக்கு மாரப்போது when repeated ranks are given பார்த்திங்க நான் வந்து formulaவே ந easy and எங்கு கண்டுபிடுத்துலோம் இப்போது இதில் எதாது ஒரு value வந்து 3P2 முறா அந்த மதிரி repeat ஆயிருந்தது நம்லுடை questionல அப்படினா அது repeated ranks are given நான் அர்த்தும் இப்போது பார்த்திங்க நான் இந்த questionல what they have told this course of 8 students in an examination in max and physics are given below mark in max mark in physics என் குடுத்திருக்காங்க ரேண்டு இது சோ இது பார்த்தலே தெரிது இது வந்து ranks are not given we have to find out And repeated ranks are given அப்படியின்றது எப்படி தெரிந்துக்கலோனா இதில் எதாது ஒரு value again repeat ஆயிருந்தது அப்படினா அது வந்து repeated ranks are given அதுக்கு formula வேறு So இப்பப் பார்ந்து இந்த questionல இருக்கா குடியதா இந்த data வா அப்படினா வந்து solutionல எடுதிக்குனே marks in max marks in physics in எடுதிக்குடா So horizontal wise குடுத்திருக்கருதே இந்த values vertical wise நம்ப எடுதிக்குனு எப்படி calculate பண்ணும் நான் இருக்கர்திலே இதில் highest number எதின் பாக்குனும் ஓக்கேங்களா so அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் first rank என் குடுக்குனும் so இது வந்து repeated ranks ஐயில்லையா அப்படியின்று வல் கண்டுபுடுச்சிருங்க அடுத்தது highestலந்து lowestக்கு போனும் so 70தான் இருக்கர்திலே பெரிய நம்பர் அன்னால rank 1 என் குடுக்குனும் அடுத்தது next இதுக்கு வந்து R1 என் ரைங்க குடுப்போம் இதுக்கு வந்து R2 என் ரைங்க குடுப்போம் so 2 காலம் எடுத்துக்குறோம் ஓக்கேங்களா so first வந்து 70 கு 1 அடுத்தது 60 கு 2 எடுதிக்குறோம் 60 கு அடுத்தது இதில் எது பெரிய நம்பர் பாத்திங்க நான் 58 தாம் பெரிய நம்பர் so அதுக்கு வந்து 3 rank என் நம்ம குடுக்குறோம் so 58 கடுத்தது பெரிய நம்பர் பாத்திங்க இதே மாதிரி குடுத்துடு வருந்தும் அடுத்த நம்பர் எதுன் பாக்குனும் 50 தான் அடுத்தது 52 தான் இருக்கர்துதே பெரிய நம்பர் அதுக்கு 6th rank அன் தேன் பாத்திங்க நான் 50 தான் அடுத்தது ஓக்கேங்களா அதுக்கு 7th rank இதே மாதிரி 48 அடுத்தது ஓக்கேங்களா அதுக்கு 8th rank வேறு எந்த நம்பரோ இதில் skip பணல அதியம் ஒரு முற check பணிக்கோங்க வந்து easyயா நீங்க வந்து இத்த count பண்ணிங்க நான் totally 8 values இருக்கும் இந்த 8 valuesக்கும் correct இங்க 8th rank தான் last rank சோ அது வைச்சி நீங்க easyயா வந்து verify பணிலோம் அதே மாதிரி இப்ப இதுக்கு வந்து marks in physics க்க R2 rank என் குடுக்குறோம் சோ IST எது அப்படியின்றத பாருங்க ஓக்கேங்களா சோ வந்து IST எதுன் பாத்திங்க நான் 68 தான் IST சோ அதனால் அதுக்கு 2nd rank என் குடுத்திருக்கேன். அடுத்த IST எதின் பாருங்க. 60 தான் IST. அதுக்கு 3rd rank. அடுத்த IST பார்த்திருங்க நான் 55. அதுக்கு 4th rank. அன் தேன் வந்து next வந்து 55 காப்பிரும் IST வந்து 53. அதுக்கு 5th rank. 53 காப்பிரும் next IST பார்த்திருங்க நான் 51. அதுக்கு 6th rank. 
and then 48 அடுத்த பெரிய நம்பர் 7th rank and last number பார்த்தீங்கனா வந்து 47 அதுக்கு 8th rank so highest ல இருந்து lowest க்கு rank கொடுத்துட்டே வரணும் so அப்படி கொடுக்கும் போது highest க்கு வந்து first rank கொடுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாக கம்மியாக நாம என்ன பண்ணனும் வந்து rank award பண்ணிட்டே வரணும் so actually எப்படி நம்ம verify பண்ணலாம்னா இதுல எத்தனை values கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு எத்தனை ranks லாஸ்டா வந்திருக்குன்றத வெச்சு நம்ம ரேங்க் ப்ராப்பரா கொடுத்திருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றத வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன ரெக்வயர்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா டி அப்படின்றது நம்மளுக்கு தேவை சோ தட் இஸ் டி ஸ்கொயர் தேவை அந்த டி ஸ்கொயரை டோட்டல் பண்ணோடனே சம்மிஷன் டி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் நம்மளுக்கு அண்ட் தென் என் அப்படின்றத எத்தனை வேல்யூஸ் அவங்க கொடுத்திருக்காங்களோ அதுதான் என் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது கேபிட்டல் லெட்டர் என் சோ இதுல எயிட் வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ அதனால இந்த கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா எயிட் வேல்யூஸ் இருக்கும் சோ அதனால வந்து எயிட் என் வந்து எயிட் இப்ப டி மட்டும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் சோ டி கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு டி ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் அதோட டோட்டல் தான் சம்மிஷன் டி ஸ்கொயர் சோ டின்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ பண்ணீங்கன்னா டி கிடைக்கும் சோ ஒன் மைனஸ் டூ பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் எயிட் மைனஸ் எயிட் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் வந்து மைனஸ் ஒன் சோ இந்த இத வேல்யூஸ் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது டி முடிஞ்சோடனே டி ஸ்கொயர் பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னு தான் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ தான் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னா டூ இன்டூ டூ ஃபோர் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் That is 6 into 6, 36. 4 square வந்து 4 into 4, 16. Okay, இங்கலா, minus into minus plus side. 1 square வந்து again 1, minus into minus plus side. இப்பே என்ன பண்ணுங்க, இது எல்லாத்தியும் add பண்ணுங்க. 1 plus 0 plus 4 plus 1 plus 1 plus 36 plus 16 plus 1. So, total பண்ணிட்டு, find out பண்ணுங்க, that is, you'll be getting 60. So, இதோட total அப்படின்றது நால, we are writing it as summation d square. சோ இப்ப நம்மளுக்கு சமேஷன் டி ஸ்கொயர் கிடைச்சிச்சா இது ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல நான் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறேன் சோ சமேஷன் டி ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிடைச்சிச்சு என் வந்து எயிட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் சோ இப்ப வாங்க எப்படி ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன் மைனஸா நம்மளோட ஃபார்முலால சிக்ஸ் இன்டு சமேஷன் டி ஸ்கொயரா சமேஷன் டி ஸ்கொயர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி அண்ட் n பாத்தீங்கன்னா எயிட் சோ அதனால என் எழுதிக்கிறோம் வரும் மைனஸ் இந்த எயிட் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒன் மைனஸ் எழுதுங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி எழுதிக்கோங்க டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெல் மைனஸ் எயிட் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் போர் சோ இப்ப என்ன பண்ணுங்க இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா யூல் பி கெட்டிங் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் போர் த்ரீ ஓகேங்களா இப்ப ஒன்னோட மைனஸ் பண்ணுங்க சோ இந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டை முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்னோட மைனஸ் பண்ணுங்க சோ இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா யூல் பி கெட்டிங் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ சோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா வந்து யூல் பி கெட்டிங் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் சோ இதுதான் நம்மளோட ரேங்க் கோரிலேஷன் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து When ranks are not given, அப்படின்றதுல ரேங்க் கோரிலேஷன் எப்படி அப்டைன் பண்ணுன்றத பார்த்தோம் சோ பாத்தீங்கன்னா வந்து ரேங்க் கோரிலேஷன்ல மூணு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல ரேங்க் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ரேங்க்ஸ் கொடுக்கலனா நீங்க தான் ரேங்க் அப்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸா இல்லையா அப்படின்றத மட்டும் பாத்துக்கோங்க ஏன்னா வென் ரேங்க்ஸ் ஆர் கிவன்கோ வென் ரேங்க்ஸ் ஆர் நாட் கிவன்கோ ஒரே ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா பட் ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸ் ஆர் கிவனுக்கு வந்து நம்ம வேற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹோப் இந்த செஷன் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச்